Oke, okay, bagi kalian yang sudah keburu jatuh cinta dengan beberapa model G-Steel dari G-Shock yang memiliki bezel berbahan metal, namun masih terhalang dengan harganya yang relatif cukup mahal, maka nggak ada salahnya kalian mencoba mengintip model metal bezel dari Edifice ini. Secara desain dan kualitas, model Edifice ECB10PB1A ini sama sekali nggak kalah jika dibandingkan beberapa model G-Shock lainnya. Bahkan desain dari Edifice ECB10PB yang terinspirasi dari dunia mobil balap terlihat lebih elegan dan juga modern. Dan bukan hanya itu aja guys, harga dari model yang berwarna hitam ini juga jauh lebih murah jika dibandingkan dengan beberapa model G-Steel ataupun model G-Shock dengan bahan metal bezel lainnya. Nah, kira-kira apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari model Edifice ECB10PB1A ini? Mari kita lihat. Halo apa kabar semuanya, hari ini kami membawa sebuah jam tangan Casio Edifice yang sangat spesial dan pastinya sangat worth it buat kalian beli sebagai jam tangan harian kalian. Edifice ECB10PB1A ini sendiri sebenarnya sudah pernah hadir dengan warna bezel silver tanpa mendapat sentuhan finishing apapun melalui model ECB10P1A. Dan tanpa menunggu lama model tersebut dengan cepat mengambil perhatian para konsumen di Indonesia yang memang sangat menyukai jam tangan dengan perpaduan metal dan juga resin. Apalagi model ECB10 ini sendiri memiliki dimensi atau ukuran fisik yang cukup ideal untuk pergelangan tangan yang tidak terlalu besar maupun terlalu kecil. Dan bagi kalian yang penasaran, perbedaan utama antara kedua model Edifice ECB10PB dan ECB10P hanya terletak pada bagian warna bezelnya. Jika pada model Edifice ECB10P1A pertama, Casio tidak memberikan finishing apa-apa pada bagian metal bezelnya, maka pada model keduanya yaitu Edifice ECB10PB1A, bagian metal pada bagian bezel mendapatkan finishing black ion plated untuk memberikan warna hitam yang elegan. Hanya saja kalian harus cukup rajin untuk membersihkan bagian bezel ini karena sifat dasar dari metal yang cukup gampang kotor, terutama untuk jejak cap jari yang cukup susah untuk kalian hindari. Dan jika kita berbicara mengenai harga dari Edifice ECB10PB1A yang menganut sistem analog digital ini, kalian bisa mendapatkannya dengan harga yang cukup murah yaitu di bawah 2 juta rupiah di berbagai marketplace. Model ini tentu saja bisa menjadi pengganti untuk kalian yang sudah lama mengincar jam tangan metal bezel dari G-Shock seperti G-Steel dan beberapa model lainnya yang cukup mahal. Dan jujur saja Casio kami rasa bekerja sangat baik dalam mendesain model Edifice ECB10PB ini. Desain dan kualitas material yang diusung oleh kedua model ini sangatlah apik dan berkualitas tinggi. Bahkan dengan harga yang lebih murah, model Edifice ECB10P ini kami rasa tidak kalah jika kami bandingkan dengan beberapa model G-Steel lainnya. Bahkan model ini sendiri memiliki fitur mobile link yang belum diadopsi oleh semua model G-Steel, terutama untuk model-model beberapa tahun yang lalu. Jam tangan Edifice ECB10PB ini bisa tersambung dengan smartphone kalian melalui aplikasi Edifice Connected atau yang lebih dikenal dengan istilah mobile link. Pada dasarnya, aplikasi ini hanya mempermudah proses penyesuaian pada jam tangan kalian melalui smartphone kalian. Beberapa hal yang bisa kalian lakukan melalui aplikasi ini seperti mengupdate waktu di jam tangan kalian agar sesuai dengan waktu pada smartphone kalian, menyesuaikan waktu dunia dan ada juga fitur-fitur basic lainnya seperti pengatur waktu jadwal baru, alarm dan timer. Setelah kalian melakukan proses penyesuaian pada aplikasi ini, maka settingan tersebut bisa segera kalian kirim dan aplikasikan pada jam tangan e-device kalian. Namun satu hal yang paling menarik perhatian kami tentunya adalah desain wajah dari jam tangan Edifice ECB10PB1A yang mengkombinasikan bentuk bezel dengan bentuk 8 sisi dengan 4 buah baut yang sangat identik dengan peralatan mekanik. Secara keseluruhan, model Edifice ECB10PB1A ini memang dirancang agar bernuansa otomotif dengan konsep speed and intelligence dengan bantuan dan masukan dari para anggota tim balap. Oke, okay, jam tangan Edifice ECB10PB ini sendiri kami rasa juga tidak terlalu gemuk dengan tebal hanya 12,5mm dan bobot total yang cukup ringan yaitu 101 gram. Bentuk yang cukup ramping ini akan membantu mobilisasi Anda kemanapun 
tanpa harus khawatir akan menabrak benda-benda di sekitar kalian terutama pada lingkungan yang sempit. Kalian tentu saja nggak mau melihat bekas-bekas barat pada sekeliling bezel yang berbahan stainless steel ini bukan? Oke okay, berikutnya adalah desain tali karet yang sangat keren menurut kami. Dengan melihat desainnya sekilas kami yakin kalian semua langsung teringat pada desain ban mobil balap yang memiliki alur-alur yang sangat indah. Apalagi saat dikombinasikan dengan bagian bezel yang memiliki bahan stainless steel yang berwarna hitam semi glossy. Terlihat sangat menarik bukan? Casio juga menggunakan bahan karet yang cukup tebal dan berwarna hitam yang sangat mirip dengan warna bahan mobil balap untuk menarik perhatian para pecinta otomotif. Namun karena terbuat dari bahan karet yang sedikit keras dan tebal, membuat tali jam Edifice ECB 10 PB ini tidak terlalu fleksibel atau sedikit keras menurut kami. Hal ini tentu saja akan berdampak pada tingkat kenyamanan kalian saat memakai jam tangan ini, terutama saat kalian harus menggunakannya dari pagi hingga malam hari. Nah, satu hal yang mungkin harus kalian perhatikan adalah kekuatan water resistant dari jam tangan Edifice yang rata-rata hanya sampai 100 meter di dalam air. Hal ini tentu saja berbeda dengan kebanyakan G-Shock yang telah memiliki standar 20 bar atau hingga kedalaman 200 meter. Tapi menurut kami, untuk ketahanan water resistant 100 meter pun, jam Edifice ini telah sangat kuat dan sangat aman untuk hanya sekedar berenang ataupun berhujan-hujanan. Dan berbeda dengan kebanyakan model jam tangan Casio lain yang biasanya menempatkan tombol adjust pada sisi kiri atau arah pukul 10, Edifice ECB 10 PB ini menempatkannya pada sisi kanan pada arah pukul 3 dengan desain tombol yang lebih besar. Namun untuk penggunaan tombol adjust ini sendiri masih sama dengan jam tangan Casio lainnya seperti G-Shock dan lain-lainnya. Hal ini tentunya akan mempermudah kalian yang telah memiliki jam tangan Casio lainnya saat mulai beradaptasi dengan Edifice ECB 10 PB ini. Oke okay guys, sampai di sini review kami untuk model Casio Edifice ECB 10 PB 1A yang berwarna hitam ini. Intinya Edifice ECB 10 PB 1A ini adalah jam tangan yang sangat luar biasa yang bisa Anda gunakan untuk aktivitas sehari-hari terutama jika kalian banyak bersosialisasi ataupun berada di lingkungan perkantoran. Hanya saja finishing berwarna hitam pada bagian metal bezel terasa sangat gampang kotor terutama saat jari-jari kita mengenai bagian bezel tersebut. Dan walaupun tagline dan konsep jam tangan ini terinspirasi dari dunia mobil balap, namun fitur-fitur yang diusung oleh jam ini bisa dibilang cukup standar dan mirip dengan jam tangan G-Shock lainnya. Konsep dan tema speed and intelligence pada jam ini sendiri lebih ke arah desain dari jam tangan Edifice yang merupakan sponsor dari salah satu tim balap Formula 1 yaitu tim Scuderia Alpha Tauri. Kami harap video ini bisa membantu kalian dalam menjatuhkan pilihan pada jam tangan impian kalian. Tapi jika kalian masih bingung dan belum bisa membuat keputusan, jangan khawatir karena kami masih memiliki banyak review jam tangan Casio lainnya. Pastikan kalian telah subscribe agar selalu mendapatkan notifikasi dari kami saat video terbaru kami telah hadir. Terima kasih ya. Terima kasih kami ucapkan atas waktu kalian selama di channel ini dan sampai ketemu di video kami selanjutnya.